السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد خورشید خاں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل اردو ادب اردو ادب کی جانب سے آج میں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے راجندر سنگھ بیدی اور ان کی افسانہ نگاری اس ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی علمی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا جو طلبہ آج ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ساری ویڈیو دیکھنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ یہ تمام ویڈیو آپ کو امتحان کی تیاری کے لیے بہت مفید اور کارامت ثابت ہوں گے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے فون کریں میرا میرا نمبر ہے ایٹ فور ڈبل سیون نائن سکس فائیو تھری ٹو ون آئیے شروع کرتے ہیں راجندر سنگھ بیدی اور ان کی افسانہ نگاری پر اردو کے مشہور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی ستمبر انیس سو پندرہ میں لاہور میں پیدا ہوئے بیدی کے والد کا نام ہیرا سنگھ اور ماں کا نام سیوا دیوی ہے ان کے دو چھوٹے بھائی ہربجن سنگھ اور ہربن سنگھ اور ایک چھوٹی بہن راج دلاری ہے راجندر سنگھ بیدی گھر میں سب سے بڑے تھے بیدی نے ابتدائی تعلیم اردو فارسی اور پنجابی کی لاہور میں حاصل کی انیس سو اکتیس میں دسویں کلاس لاہور سے پاس کی انیس سو تینتیس میں اے بی کالج لاہور سے بارہویں کلاس پاس کیا انیس سو بتیس میں انہوں نے محسن لاہوری کے نام سے اردو اور پنجابی میں افسانے اور انگریزی میں نظمیں لکھنی شروع کی انیس سو تینتیس میں لاہور ڈاخانے میں کلر کی حیثیت سے نوکری کے فرائض انجام دیے انیس سو چونتیس میں بیدی نے ستونت کور لڑکی سے شادی کر لی ان سے چار بچے پیدا ہوئے بڑوں میں دو لڑکے نریندر بیدی اور دوسرا جتیندر سنگھ اور لڑکیوں میں بڑی لڑکی سریندر کور اور چھوٹی لڑکی پرمندر کور انیس سو تینتالیس میں راجندر سنگھ بیدی ڈاک خانے کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو لاہور میں ملازمت کی انیس سو چھالیس میں وہ آل انڈیا ریڈیو کشمیر کے ڈائریکٹر ہو گئے یہاں ان کے فن کو نکھرنے کا خوب موقع ملا انیس سو انچاس میں ہی دلی واپس آ گئے اور اسی سال یعنی انیس سو انچاس میں ہی آخر کار راجندر سنگھ بیدی کے فن نے ان کو بمبئی کے فلم انڈسٹریز میں پہنچا دیا جہاں انہوں نے کہانیاں لکھنے کے ساتھ ساتھ فلموں کے لیے مقال میں بھی لکھے ان کی مشہور فلمیں ہیں پہلی فلم تھی بڑی بہن جو انیس سو انچاس میں ریلیز ہوئی دوسری فلم داخ جو انیس سو باون میں ریلیز ہوئی تیسری فلم مرزا غالب یہ انیس سو چون میں ریلیز ہوئی چوتھی فلم دیو داس یہ فلم انیس سو پچپن میں ریلیز ہوئی پانچویں فلم ابھیمان ہے جو انیس سو ستاون میں ریلیز ہوئی چھٹی فلم مدومتی جو انیس سو میں ریلیز ہوئی اور ساتویں فلم دستک انیس سو اکہتر میں ریلیز ہوئی یہ فلم بہت کامیاب ہوئی یہ فلم بیدی نے اپنے مشہور ڈرامے نقل مکانی پر بنائی ہے راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانے گرم کوٹ پر بھی ایک فلم بنائی جو انیس سو پچپن میں ریلیز ہوئی لیکن یہ فلم کامیاب نہیں ہوئی راجندر سنگھ بیدی کا پہلا اردو افسانہ مہارانی کا توحفہ ہے جو انیس سو سینتیس میں رسالہ ادبی دنیا لاہور سے شائع ہوا اس پر رسالے کی جانب سے دس روپے کا انعام بھی ملا اور دکھ سکھ نام سے پنجابی زبان میں پہلی کہانی لکھی بیدی کے کلیات میں سب سے پہلا افسانہ بھولا دیا ہے مشہور افسانے بیدی کے گرم کوٹ بھولا اپنے دکھ مجھے دے دو لاجونتی اور کوک جلی ماں فروری انیس سو ستر میں ان کی شریک حیات ستونت کور کا انتقال ہو گیا پانچ نومبر انیس سو اٹھتر کو بیدی کے دانے حصے پر فالج کا اثر ہوا اور چھ سال تک بیمار رہے اکیس اکتوبر انیس سو بیاسی کو ان کے بڑے بیٹے نریندر بیدی کا انتقال ہو گیا اس صدمے سے گیارہ نومبر انیس سو چوراسی کو راجندر سنگھ بیدی کا بمبئی میں انتقال ہوا راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں ادبیت ہے شیریت ہے حق گوئی ہے اور بے باقی ہے ان کے افسانے حقیقت کا ترجمان ہونے کے سبب تاثیر سے بھرے ہیں ان کے افسانوں میں توازن ہے وہ اپنے افسانوں کے لیے مواد اور موضوع دونوں ہی متوسط 
طبقے کے افراد سے حاصل کرتے ہیں پنجاب کے دیہاتوں کی زندگی ان کی اچھائیوں اور برائیوں کا خاکہ ان کے افسانوں میں خوب ملتا ہے لاجونتی ان کا مشہور افسانہ ہے اس افسانے کے مرکزی کردار لاجونتی اور اس کا شوہر بابو سندر لال ہے اور جمعہ بھی اس کا اہم کردار ہے اس افسانے میں بیدی نے دکھایا ہے کہ بابو سندر لال کی بیوی لاجونتی ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے وقت پاکستان میں رہ جاتی ہے اس طرح کی عورتوں کو واپس لانے اور گھر بسانے کی جو کمیٹی بنتی ہے اس کا ایک سرگرم ممبر بابو سندر لال بھی ہے جو بٹوارے کے ظلم و ستم کا شکار ہوئی عورتوں کو بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے آخر ایک دن اس کی لاجونتی بھی پاکستان سے آ جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ جمعہ کے ساتھ اتنے دنوں تک رہی لیکن جمعہ اسے کبھی مارتا نہیں تھا مگر وہ اس سے ڈرتی تھی لاجونتی اور بھی کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن سندر لال جو اس کا شوہر ہے اس کو موقع نہیں دیتا وہ اپنی بیوی کو عورت کا درجہ دے دیتا ہے اور اس سے اچھا سلوک کرنے لگتا ہے دوسرا افسانہ ہے ان کا اپنے دکھ مجھے دے دو اس افسانے میں اندو اور اس کا شوہر مدن مرکزی کردار ہیں اندو ایک گھریلو عورت ہے اور مدن اس کا شوہر ایک عام آدمی ہے اندو کو اپنے والدین سے جیسی تربیت ملی تھی اس کے مطابق اس نے اپنا سب کچھ شوہر اس کے بھائیوں بہنوں اور بوڑھے باپ پر نچھاور کر دیا اس کے سکھ میں ہی اپنا سب کچھ سمجھتی تھی بیدی کے افسانوی مجموعے اردو افسانہ نگاری میں راجندر سنگھ بیدی کا باقاعدہ آغاز انیس سو میں ہوا جب انہوں نے اپنا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ لکھا اس افسانے کو بیدی نے اپنے کسی افسانوی مجموعے میں شامل نہیں کیا ہے اس کے علاوہ جہلم اور تارو خودغرد مثبت اور منفی ناگفتہ نورا اور سارگام کے بھوکے افسانے بھی بیدی نے کسی مجموعہ میں شامل نہیں کیے ان کے افسانوں کی کل تعداد تریسٹھ ہے جو مختلف مجموعوں میں شامل ہیں راجندر سنگھ بیدی کے چھ افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام اور آخری مجموعہ مکتی بودھ ہے پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام دسمبر انیس سو انتالیس میں شائع ہوا اس میں چودہ افسانے شامل ہیں اس مجموعے میں پہلا افسانہ بھولا ہے اور آخری افسانہ موت کا راز ہے پیدی کا دوسرا افسانی مجموعہ گرہن کے عنوان سے انیس سو بیالیس میں منظر عام پر آیا اس مجموعے میں بھی چودہ افسانے شامل ہیں اس مجموعے میں پہلا افسانہ گرہن ہے اور آخری افسانہ ایوالانش ہے تیسرا مجموعہ کوک جلی کے نام سے مارچ انیس سو انچاس میں چھپا اس مجموعہ میں تیرہ افسانے شامل ہیں اس مجموعہ کا پہلا افسانہ لمس ہے اور آخری افسانہ آگ ہے راجندر سنگھ بیدی کا چوتھا افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ ایک مشہور افسانی مجموعہ ہے اور اسی عنوان سے ایک افسانہ بھی ہے یہ افسانی مجموعہ انیس سو پینسٹھ میں منظر عام پر آیا اس میں نو افسانے شامل ہیں اس میں پہلا افسانہ لاجونتی ہے اور آخری یوکلپٹس ہے بیدی کا پانچواں افسانی مجموعہ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے کے نام سے مارچ انیس سو چوہتر میں شائع ہوا اس میں آٹھ افسانے شامل ہیں پہلا افسانہ صرف ایک سگریٹ ہے اور آخری افسانہ تاتل ہے اس میں دو مضمون شامل ہیں پہلا مضمون ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اور دوسرا مضمون آئینے کے سامنے ہے بیدی کا چھٹا مجموعہ اور آخری مجموعہ مکتی بودھ ہے جو انیس سو بیاسی میں شائع ہوا اس مجموعہ میں پانچ افسانے شامل ہیں اور سات مضامین بھی شامل ہیں پہلا افسانہ مکتی بودھ ہے اور آخری افسانہ بلی کا بچہ ہے مضامین میں پہلا ہے افسانوی تجربہ اور اظہار کے تخلیقی مسائل ساتواں اور آخری مضمون گیتا نام سے ہے پانچواں افسانوی مجموعے ہاتھ ہمارے قلم ہوئے میں شامل ہیں درج ذیل مضامین 
جو راجندر سنگھ بیدی کے افسانی مجموعے میں شامل ہیں وہ اس طرح ہیں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اور آئینے کے سامنے یہ دونوں مضمون پانچواں افسانی مجموعہ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے میں شامل ہیں افسانی تجربہ اور اظہار کے تخلیقی مسائل خواجہ احمد ابا چلتے پھرتے چہرے بیوی یا بیماری مہمان فلم بنانا کھیل نہیں گیتا یہ مضامین چھٹا اور آخری افسانوی مجموعہ مکتی بود میں شامل ہیں راجندر سنگھ بیدی نے افسانے اور ناول کے ساتھ ساتھ ڈرامے بھی لکھے ان کے ڈراموں کا پہلا مجموعہ ہے بے جان چیزیں جو انیس سو تینتالیس میں شائع ہوا اس مجموعے میں چھ ڈرامے شامل ہیں جس میں پہلا ڈراما کار کی شادی اور دوسرا ایک عورت کی نا تیسرا روح انسانی چوتھا اب تو گھبرا کے پانچواں بے جان چیزیں اور چھٹا ڈراما خواجہ سرا ہے راجندر سنگھ بیدی کا دوسرا ڈراما کا مجموعہ سات کھیل کے نام سے انیس سو چھیالیس میں شائع ہوا اس مجموعہ میں سات ڈرامے شامل ہیں پہلا ہے چانک کیا دوسرا ڈراما ہے تل چھٹ تیسرا ڈراما ہے نقل مکانی پانچواں آج چھٹا رکشندا اور ساتواں پاؤں کی موچ ہے بیدی کو ادبی خدمات کے اعتراف میں بہت سے انعامات سے بھی نوازا گیا سب سے پہلا انیس سو پینسٹھ میں بیدی کو ساہت اکاڈمی ایوارڈ ملا انیس سو بہتر میں پدم شری ایوارڈ ملا انیس سو اٹھتر میں غالب ایوارڈ ملا اور اسی سال فلم فیئر ایوارڈ بھی دیا گیا راجندر سنگھ بیدی نے اردو میں بہت سے افسانے لکھے لیکن ناول صرف ایک ہی لکھا جو ایک چادر میلیسی کے نام سے مشہور ہے اس ناول میں بیدی نے ایک سکھ گھرانے کی تہذیبی اور اس کی روایات و رسومات کی عکاسی کی ہے لاہور سے نکلنے والا ادبی رسالہ نقوش میں ایک چادر میلی سی انیس سو ساٹھ میں دو قسطوں میں شائع ہوا تھا بعد میں یہ ناولٹ کتابی شکل میں جنوری انیس سو باسٹھ میں مکتب جامعہ نئی دلی سے شائع ہوا یہ ناولٹ اتنا مشہور ہوا کہ ہندوستان میں ایک چادر میلی سی پر ہندی میں فلم بنی اور پاکستان میں مٹی بھر چاول کے نام سے فلم بنی اس ناول کا مرکزی کردار رانو کا ہے جو اس ناول کی ہیروین ہے اور تلو کا نام کا آدمی اس کا شوہر ہے جس کا قتل ہو جاتا ہے اور بعد میں رانو اپنے دیور منگل سے شادی کر لیتی ہے چودری مہربان بھی اس ناول کا اہم کردار ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو رائندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری پر آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں اور لائک کریں اور شیئر کریں اپنی پڑھائی اور اپنی صحت کا بھی خیال لکھیں اپنے بڑوں کی عزت کریں بزرگوں کا خیال لکھیں اور والدین کی خوب خدمت کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اسی کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خوشید خان کو اب اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ